prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des béliers et on attaque tout de suite. Alors j'ai modifié un petit peu euh, le, les cartes histoire de se créer des nouvelles connexions neuronales. <rire> Euh, et du coup, je vais euh, commencer par euh, euh, l'oracle des, euh, des portes de l'intuition, euh, par ce message-là. Il arrive toujours à la fin, il est toujours très pertinent, mais j'avais envie de faire euh, un petit peu différemment. Et puis, euh, j'ai rajouté euh, une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Donc, euh, on est dans mode intuition, je suis en train de me rendre compte de ça. <rire> bon, ok. Et après, on a l'oracle de, des nombres et l'oracle des versos, euh, comme d'habitude. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de, de faire différemment. Alors, on commence tout de suite pour nous les béliers pour le mois de mai et nous avons la renaissance. Alors, cette carte, elle nous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Mm -hmm. C'est une carte qui nous dit que si euh, on devait faire un point là maintenant, que si notre, notre vie devait s'arrêter, euh, quel type de bilan euh, est-ce que euh, l'on ferait Est-ce que on, on serait content de nous Est-ce qu'on aurait l'impression d'avoir réalisé euh, euh, ce que l'on souhaite euh, euh, Est-ce qu'on se sent est-ce qu'on se sent accompli là à aujourd'hui Ou euh, pas totalement est-ce qu'on va systématiquement au bout de nos rêves Et là, en fait, cette carte, elle nous dit, bah, c'est maintenant, en fait, hein, c'est un peu le moment de libérer euh, ce joyau intérieur, euh, parce que peut-être qu'on a une tendance à remettre les choses à, à, à plus tard. On fait tout ça plus ou moins, non, pas maintenant, euh, j'ai pas les moyens, non, pas maintenant, euh, c'est trop tôt, non, pas maintenant, ceci, cela. Euh, mais euh, peut-être qu'un jour, il sera vraiment trop tard. Alors l'idée c'est pas de plomber l'ambiance en vous disant ça, c'est juste de euh, d'avoir cette prise de conscience que euh, bah, que la vie c'est ici et maintenant. Et donc euh, qu'il faut vraiment euh, qu'on se recentre sur ce qui est vraiment euh, euh, essentiel pour nous, de ne pas perdre notre temps, de ne pas perdre notre énergie, euh, de, soit dans des fuites, soit dans des situations euh, euh, qui peuvent toucher tous les domaines de la vie, et en tout cas des situations qui ne nous conviennent pas, ou des situations qui nous enferment, en tout cas qui ne nous, per nous permettent pas de nous épanouir. Euh, et donc du coup, en allant vers ce qui fait vibrer notre cœur, ben, du coup, on va mettre un peu plus de joie et de bonne humeur dans notre, dans notre vie au quotidien. Donc cette carte, elle nous rappelle aussi qu'on a un pouvoir créateur euh, pour faire ce qui doit être fait, pour réaliser euh, ce qui vibre comme ça à l'intérieur de nous, pour que euh, notre vie corresponde davantage à nos aspirations. Donc là, euh, l'idée c'est euh, un peu d'ouvrir une nouvelle page, de, de, je sais que je vous le dis tout le temps qu'il faut écrire, mais, <rire> mais d'écrire et d'évaluer ses priorités et de voir euh, dans euh, comment on peut avancer euh, comme ça vers ses objectifs, euh, de croire en nous, de croire euh, en nos capacités, même euh, en plus de capacités que ce qu'on imagine, parce que voilà, parfois on est freiné par des croyances, hein, qu'on n'est pas capable de faire ceci ou pas cela. Euh, mais là l'idée c'est de se dire voilà on est on est des magiciens en puissance c'est ce que nous dit cette carte et que euh, et qu'il faut renouer avec nos rêves et nos aspirations euh, voilà c'est plutôt un chouette message j'ai envie de vous dire allez on la met ici et on va commencer avec la première ligne donc dans euh, l'oracle de l'âme intuitive nous avons ici la carte du féminin. Cette carte du féminin elle nous parle de, de figure féminine euh, elle nous parle de, de figure maternelle alors je vais revenir et ici nous avons ok le, la carte 5 et la carte du changement, la carte de l'errance, la carte wow, de la révolution eh bien, ça, et la carte de la régénération. Alors est-ce que vous voyez tout là Je crois que oui, oui c'est bon. Hop Ok, alors, euh, cette carte du féminin, là, euh, elle nous dit que, euh, que peut-être là, dans notre vie, ce temps, euh, euh, ou alors on va ressentir une énergie féminine, alors qui peut venir soit de notre partie féminine et peut-être de reconnaître cette partie féminine-là, chez nous, euh, euh, soit des figures euh, féminines, mais en tout cas, euh, là on nous dit qu'il est temps euh, d'abandonner aussi euh, toutes les inquiétudes et, et permettre à, à, à cette énergie féminine, à cette énergie maternelle euh, de nous aider dans notre vie, c'est-à-dire en, euh, en prenant soin de soi. 
ça correspond un peu à cette carte de la de la de la renaissance euh, de toute façon avec cette carte de la révolution et de la régénération j'ai envie de vous dire que euh, ouais, voilà on renaît de ses cendres donc il y a une renaissance et j'ai l'impression là que euh, Il y a des événements qui vont se produire euh, pour nous pour nous permettre d'avancer pour euh, pour ouvrir le chemin devant nous. Euh... Parce que, vous voyez, cette carte du changement, euh, elle, elle nous demande de faire... Alors, je ne sais pas si c'est des changements qu'on aura, on va avoir réellement décidé, mais c'est des changements pour notre bien, ça c'est une c'est une certitude. Et euh, parce que cette carte de 5, je disais, je, c'est une carte qui nous demande de faire preuve de souplesse, de, sou, de, sou, de souplesse, <rire> de souplesse, d'ouverture d'esprit, euh, euh, parce qu'il y a des changements qui sont nécessaires... Euh, et là, on nous demande de nous adapter à, à toutes les nouvelles situations qui vont se présenter à nous dans notre intérêt. Euh, là, on nous dit que euh, ça sert à rien de s'opposer, euh, ça sert à rien d'être dans la résistance, parce que ce qui est compliqué, je le dis souvent, c'est pas le changement lui-même, c'est la résistance au changement. Euh, donc là, il faut l'accompagner. J'ai l'impression que ça va, ça va nous amener euh, peut-être une période un petit peu déstabilisante avec cette carte euh, de, de l'errance, euh, puisque là, on se sent euh, peut-être un peu euh, perdu ou on perd ses repères ou. Euh, euh, parce que ces changements, ils vont amener de nouvelles perspectives, mais comme j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu brutal là qui va se produire. Alors soit c'est une prise de conscience, euh, soit on a fait un point parce que justement là on sent que, que ben, qu'on passe à côté de notre vie, euh, euh, ou qu'on n'est pas totalement satisfait, donc en fait on va changer des choses. Alors soit ça va se faire brutalement, soit ça va venir de, de l'intérieur, soit ça va venir de l'extérieur. Mais il euh, y a quand même une notion... Euh, euh, Peut-être à un moment donné, de euh, ou d'avoir un manque de lucidité dans le sens euh, euh, de, de, de se dire « mon Dieu, mais euh, du coup, qu'est-ce qui va m'arriver ?» De ne pas pouvoir se projeter, de se sentir euh, peut-être un peu, euh, de perdre ses repères et, 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 et de... Euh, ouais, de se sentir perdu ou, ou, ou un espèce de vide. Mais... En même temps, euh, avec la carte de la révolution, on est dans un changement radical. Donc, euh, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, mais en tout cas, il y a une dynamique nouvelle. Voilà. Là, il y a vraiment une, 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 une vibration de, de, de mouvement, il y a une, une vibration de changement, il y a une vibration de, de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives euh, qui sont pas forcément choisies, qui sont pas forcément attendues. Euh, mais qui sont présentes euh, pour nous permettre euh, de révéler notre joyau intérieur. Je pense que c'est ça en fait. Parce que la carte de la régénération, euh, bah, c'est une renaissance. Hein. Euh, c'est vraiment là, c'est euh, le renouveau, c'est euh, la reconstruction, mais il y a aussi une notion de guérison avec cette carte de la régénération. Après, on peut être dans euh, dans des, des, des regains de sentiments ou alors euh, dans une amélioration financière. Mais en tout cas, il y a quelque chose euh, de nouveau et de l'ordre de la guérison. Donc, il y a, y, a, y a un changement qui va se produire. Je comprends mieux pourquoi, euh, du coup, euh, j'ai ces cartes en plus, en tout cas sur cette première ligne. Euh, parce que là, on vous dit avec cette carte aussi que vous êtes soutenu. Enfin, que l'on est soutenu, hein, du coup. Euh, Et que soit c'est une énergie féminine qui va être là pour nous soutenir, soit c'est notre propre énergie maternante, ou c'est d'une manière beaucoup plus subtile. Mais en tout cas, euh, ça va pas sauter aux yeux tout de suite, mais là j'ai l'impression quand même que c'est un peu comme un cadeau. Hein. Euh, voilà, C'est un peu comme un cadeau. Euh, en tout cas, il y a une option de guérison euh, planquée derrière ça, donc euh, c'est plutôt... Euh, euh, je vais le mettre comme ça. C'est plutôt une, une bonne chose. Voilà. Ensuite, nous avons ok, une carte de saison qui est la carte de l'automne, euh, qui nous parle de détachement, euh, de dépouillement. Donc il y a peut-être quelque chose dont on va... Ah ok, donc ici on a la carte des initiatives, la carte 29. Nous avons de nouveau euh, la carte de l'automne, donc c'est une saison euh, qui a dû être importante, où il y a quelque chose, une initiative qui a été prise, euh, ou une situation, ou une trahison, 
qui a eu lieu sur cet automne. Et ici, on a la carte des échanges. Ok. Ok, alors l'automne, euh, pour apparaître deux fois comme ça sur une même ligne, euh, c'est qu'il y a, euh, pour certains d'entre nous, euh, peut-être que c'est une période... Euh, alors, on va, on va la garder comme carte de saison, mais on va aussi euh, utiliser la symbolique que représente l'automne. Parce que l'automne, ça veut dire qu'à un moment donné, on est peut-être euh, rentré dans une période de lâcher prise, euh, euh, où on laisse quelque chose derrière soi. C'est comme si on, on abandonnait quelque chose, comme les feuilles qui tombent des arbres, là. Euh, euh, mais que ce détachement, là, ça amène euh, une espèce de vent de fraîcheur. Et euh, comme c'est une carte de, de saison, le, le lâcher prise euh, et ce qu'on abandonne, peut-être qu'on ne l'abandonne qu'un temps, vous voyez, parce que les saisons reviennent et que voilà, on est euh, on est dans des cycles. Hein. Et peut-être que son, ce qu'on abandonne aujourd'hui, bah, quand on en aura besoin demain, euh, euh, demain, dans six mois, un an, dix ans, vingt ans, hein, euh, ben on pourra, on pourra, on pourra, ça, enfin ça reviendra vers nous ce qu'on laisse derrière soi euh, au moment où on en aura besoin. Là, on, on nous dit qu'il faut laisser, euh, voilà, il faut laisser euh, s'envoler un certain nombre de choses, euh, qu'il faut accepter euh, ce changement, euh, qu'il faut accepter ce changement de, de, de saison. Euh, de, de, de permettre aux, aux, aux choses, aux situations de changer, de laisser peut-être s'envoler des moments que que vous avez vécu, de ne pas être dans la nostalgie, euh, voilà, de conserver des souvenirs, mais de ne pas faire en sorte que ce soit les souvenirs qui euh, qui, euh, qui, euh, qui qui guident votre vie, quoi, qui soit qui nourrissent votre vie euh, alors que votre vie est ailleurs. Enfin, en gros, ça veut dire ne, ne vivez pas dans le passé. <rire> Je vais essayer de condenser. <rire> C'est pas ma première qualité. Euh, après, avec la carte des initiatives, euh, on, on nous dit que là, précisément, on est dans une nouvelle énergie. Donc, euh, euh, c'est le moment euh, de, de suivre notre cœur. De toute façon, euh, là, il euh, y a ce vent de changement. Donc, y a, là, on vous dit il y a un changement. Peut-être que, euh, peut-être que cette cette part de de perdition, d'errance qu'on a vu tout à l'heure, euh, c'est peut-être justement parce qu'on va s'accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et, et qu'il est temps de le laisser partir, il faut le laisser le passer derrière soi, peut-être que c'est une souffrance, peut-être qu'on attend le retour de quelqu'un, peut-être, vous euh, voyez, ça, ça peut être un million de choses. Euh, mais que là, il faut, il faut accepter de laisser ça derrière soi, si c'est un déménagement, si c'est... Euh, voilà. Euh, mais que du coup, euh, le fait de laisser ça derrière soi, ça va amener euh, euh, des opportunités euh, euh, pour, pour de nouveaux projets, pour ce qui fait euh, euh, briller votre joyau intérieur. Euh, tout ce que vous avez, euh, tout ce qu'on a pu laisser de côté avant, et, et peut-être maintenant on va s'en saisir. Euh, et prendre des, 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 des initiatives dans ce sens pour avancer vers notre réalisation, vers ce qu'on veut réellement. Donc, s'il y a un domaine de votre vie dans le, que vous souhaitez améliorer, que ce soit le domaine professionnel, sentimental, peu importe le domaine, euh, c'est un peu le moment. Donc, de mettre en place des stratégies euh, pour, euh, pour améliorer euh, une des situations euh, qui, ne, qui ne convient pas dans votre vie. Voilà, une fois que vous avez laissé partir quelque chose en disant, ben voilà, je mettrai un peu plus de ça parce que ça, ça me rend heureuse, de prendre des initiatives dans ce sens. Alors, euh, là, par rapport à l'automne, euh, où on a de nouveau, euh, cette, donc on a de nouveau cette carte de, de l'automne, euh, ici, euh, avec la trahison, alors est-ce que c'est sur l'automne que s'est produit euh, cette trahison euh, de votre part ou de la part d'une personne en face de vous euh, la trahison, ça nous parle de, de dissimulation, de mensonge, euh, peut-être euh, aussi d'abus de confiance pour certains. Euh, et ça peut toucher tous les domaines. 
Ça peut toucher tous les domaines. Alors, est-ce que par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui s'est produit, on va mettre les choses au clair euh, pour justement accepter de laisser partir et euh, on va être dans la communication En tout cas, va... moi j'ai l'impression qu'il y a une notion quand même de, euh, de s'élever au-dessus de tout ça. Parce que avec la carte des échanges, on est, on est quand même dans le, dans le dialogue, on est euh, euh, dans une forme de médiation aussi. Donc, est-ce qu'on va trouver, euh, on va trouver des solutions Est-ce que euh, on va prendre des initiatives pour sortir de cette situation Si pour certains d'entre vous, euh, sachant que peut-être l'idée c'est de mettre les choses au clair pour pouvoir euh, s'en libérer. Hmm. Et pour pouvoir laisser les choses derrière soi et pas vivre dans, avec de la rancœur ou avec de la colère ou, euh, ou de la culpabilité, euh, si jamais c'était le cas. Très intéressant. Ensuite, ok, donc là on est dans l'instant présent. Ensuite nous avons 35, la carte de l'ambition. Ensuite, nous avons la carte de la construction, de la mort et de l'argent. Alors, alors la carte du présent, c'est une carte qui nous dit... Euh, bah, qu'il faut vivre dans l'instant présent, hein, tout simplement. C'est-à-dire que, que que là, il faut laisser, euh, il faut euh, il faut peut-être sortir du passé, euh, euh, peut-être pas se se se, se projeter euh, euh, dans l'avenir, faire le point sur ce que l'on souhaite, commencer à construire, à poser des bases, euh, mais que la seule réalité, elle est elle est, elle est ici et maintenant. Euh, Là, c'est comme si on vous dit euh, aussi accueillez, euh, d'accueillir le changement, euh, sachant que quoi qu'il en soit, même si à un moment donné on a des doutes, on est au bon endroit, au bon moment à faire la bonne chose. Et que c'est cet instant précis de notre vie euh, où c'est le moment de commencer à, à, à poser les premières bases de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une occasion juste géniale là de, de, de pouvoir réaliser euh, euh, précisément ses ambitions. Euh, parce que là, on nous dit que, 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 euh, que notre ambition, elle est juste, que c'est une excellente chose, qu'il faut la cultiver euh, euh, aussi pour, 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 pour construire, pour... Euh, pour euh, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, qu'il ne faut pas se laisser envahir par les pensées parasites qui peuvent arriver là. C'est pour ça qu'on vous rappelle, on nous rappelle qu'il faut être dans l'instant présent euh, et qu'il faut laisser les choses derrière soi. De toute façon, c'est ce qu'on nous dit dès le départ. Hein. Euh, parce que c'est le moment de croire en nous là. C'est le moment de la. Il y a, y a vraiment un moment de de de, de réalisation, euh, de, de prendre confiance en nos capacités, euh, dans le fait qu'on est capable de, de, de de réaliser de grandes choses et qu'il faut continuer à avancer pas à pas. Euh, en cultivant la, la confiance en nous, en, en cultivant la, la, la croyance que euh, euh, on peut faire tout ce que l'on souhaite et qu'on est limité que par notre esprit. Et cette carte de la construction, c'est ce qu'elle nous dit. Alors, elle, nous parle, elle peut nous parler aussi de construction de maison, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus fort et de plus subtil. Là, euh, euh, on, est, on est vraiment dans... Euh, poser, les, poser les bases euh, de... de alors ça peut être poser les bases dans une dans une relation, hein, c'est-à-dire de, 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 de laisser, euh, s'il y a eu des trahisons par exemple dans un couple, de se dire ok, voilà, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, ok, on part euh, ensemble et on va le faire d'une manière différente. Euh, mais il y a une notion euh, à titre euh, vraiment personnel, il y a une notion d'éveil Il y a avec cette carte de la construction, il y a une notion... Euh, euh, de, 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 de développement personnel, de d'évolution, de, de, de compréhension, voilà, il y, y a vraiment quelque chose euh, de fort, voilà. Après avec la carte, après avec la carte de la mort, je vais aller trop vite. Euh, là, on est dans une transformation. Euh, 
On est dans la fin d'un cycle, on est euh, dans l'aboutissement, il y a une forme de maturité aussi. Euh, il y a quelque chose qui, euh, qui est, ça y est, c'est derrière nous. Euh, il y a vraiment le, le, le deuil de euh, le deuil de, de voilà d'un de, 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 de certain nombre de choses qui euh, qui étaient ancrées en nous et qui nous empêchaient euh, d'avancer et euh, ceux qui, qui, qui n'arrivent pas à prendre cette décision bah, c'est pas grave la vie euh, elle va nous mettre des coups de pied aux fesses pour euh, qu'on puisse quand même le faire mais franchement c'est une très bonne chose euh, donc là euh, on est dans la transformation, mais on est aussi dans la fin d'un cycle et dans, et dans le dans le départ, euh, dans, dans un nouveau cycle. C'est ce que c'est ce que nous disait aussi cette carte euh, du, du changement, ce que nous dit cette carte de la révolution, ce que nous dit cette carte de la euh, régénération. Euh, donc c'est vraiment une une, une, une porte qui s'ouvre, quoi. Voilà, c'est les barrières de l'autoroute qui se soulèvent et donc du coup on est dans le champ des possibles et euh, à voir ce que nous on va en faire. Après, au niveau de l'argent, ça nous parle euh, précisément que euh, euh, il va y avoir des rentrées d'argent. C'est-à-dire que dans ce qu'on veut faire, dans cette ambition, euh, euh, matériellement, euh, c'est comme s'il y avait une forme de stabilité qui allait être euh, qui allait être trouvée euh, aussi, une, une, une sorte d'équilibre. Peut-être c'est la fin des galères financières pour certains. Peut-être c'est des rentrées d'argent qui vont arriver pour 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 nous permettre de réaliser euh, aussi ces projets parce que quand on suit son cœur, on suit ses ambitions, on suit ce qu'on veut faire. Euh, euh, après, il y a des synchronicités et la vie elle se déroule. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà observé, mais moi des dizaines de fois et c'est juste incroyable hein. quand on est sur le bon chemin, tout s'ouvre. Hein. C'est euh, voilà quand on est sur le mauvais chemin, euh, <rire> ça se sait aussi. Hein. <rire> mais du coup c'est des bons indicateurs. Du coup c'est des bons indicateurs.